Bwana Yesu abariki. Yoweli mbili mbili hadi 19 nasoma katika jina Bwana Yesu Kristo. Lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu. Mkamkaribie Bwana Mungu wenu kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugaili mabaya. Ni nani ajuae kwamba hata rudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake? Naam, sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu. Pigeni tarumbeta katika sayuni. Takaseni saumu kusanyeni kusanyiko kuu kusanyeni watu litakaseni kusanyiko kusanyeni wazee kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa bwana harusi na atoke chumbani mwake na bibi harusi katika hema yake hao makuhani wa hudumu wa bwana na walie kati ya patakatifu na madhabahu na waseme uachilie watu wako e bwana wala usitoe urithi wako upate aibu hata mataifa watawale juu yao kwani waseme kati ya watu yuko wapi Mungu wao hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake akawahurumia watu wake Bwana akajibu akawambia watu wake tazameni nitawaletea nafaka na divai na mafuta nanyi mtashiba kwa vitu hivyo wala sitawafanyia E, tena sitawafanyia tena kuwa aibu kati ya mataifa twende yakobo jina la bwana barikiwe sana yakobo sura ya nne na ule mstari wa kwanza hadi wa kumi vita vyatoka wapi na mapigano yaliyoko ya kati yenu yatoka wapi siumu katika tama zenu zifanyazo vita katika vingo vyenu Matamani wala hamna kitu maua na kuona wivu wala hamwezi kupata mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi hata maomba wala hampati kwa sababu maomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu enyu wazinzi hamjui ya kuwa kuwa rafiki wa dunia hii ni kuwa adui wa Mungu basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu au wadharimu Oh, sorry. au madhani ya kuwa maandiko yasema bure huyo roho akae ndani yenu hututamani kiasi cha kuona wivu lakini hutujalia sisi neema iliyozidi kwa hiyo husema Mungu huwapinga wa, wa wajiku waji zao bali huwapa neema wenyekevu basi mtiini Mungu mpingeni shetani na atawakimbia mkaribieni Mungu na atawakaribia ninyi itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili huzunikeni na kuomboleza na kulia kucheka kwenu na kugeuze kuwa maombolezo na furaha yenu kuwa hamu jidhirini mbele za Bwana naye atawakuza Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake naomba tuketi na Bwana Yesu abariki kwa wingi. Amen. Jioni ya leo tusalimiane kwa ujumbe huu kichwa cha somo kitakuwa hali hali ya kiroho ya mwaminio leo. Hali ya kiroho ya mwaminio leo. Bwana Yesu atujalie sana. Mwampenda. Amen tuko na wakati mmoja wa ajabu sana kabla sijazungumza chochote na nukuu ujumbe waje unasadiki hayo aya sabina mbili ni e, ujumbe huu ulihubiriwa tarehe mbili mwezi wa nne mwaka stini au tungeanza kusema stini mwezi wa nne tarehe mbili aya sabina mbili nabii anasema Babu yangu alipanda mkokoteni wa Maksai. Ninaendesha Ford ya V8. Manake muda unaendelea mbele. Mwanangu ataruka kwa ndege. Hiyo ni kusema tunasonga mbele. 
Hivyo ndivyo dini inavyopaswa kuwa. Kuja kwa Bwana kumekaribia. Kanisa linapaswa kuwa likiingia kwenye mamlaka yake. Sayansi inaweza tu kupanda hadi kiwango fulani kisha haina budi kushuka. Bali sisi tuna rasilimali zisizotumika bado ambazo hazijapata kuguswa za nguvu zisizo na kikomo za Mungu tunazopaswa kuwa tukiziendea tuna hazina ambayo haijaguswa bado kwenye ufalme wa Mungu tuna rasilimali ambazo bado hazijaguswa za nguvu za Mungu jina la Bwana barikwe sana amina haleluya narudia hapo bali sisi tuna rasilimali au, au au tuna hazina eh zisizotumika bado ambazo zi, zi eh, hazijapata kuguswa za nguvu zisizo na kikomo za Mungu tunazopaswa kuwa tukiziendea jina la Bwana barikiwe sana tunaishi maili milioni moja chini ya majali wa yetu usiku wa leo kanisa lilipaswa liwe kitu fulani kufikia umbali huu lipaswa leo imewaka moto hapo wa Mwanza lipaswa kila mmoja ana wasi wa masikio anasikia vit, matendo makuu Mungu anayotenda kwa kuamini wa ujumbe wakati wa mwisho makanisa madhehebu yalipaswa afiate mkia baada ya uamsho wa bibi harusi wa siku za mwisho kuonekana kwa sababu kwa umbali tuliofikia tulipaswa tuwe moto kweli kweli paka shetani anatuhara paka kuzimi na tuhara paka dunia tuhara lakini bado hali zetu ni mbaya kiroho ni mbaya sana na zinaumiza kuna vitu ambavyo tumeahidiwa kuna hazina ambayo tumewekewa hata hatujaigusa kwa hiyo tunaishi maili milioni moja chini ya majaliwa yetu jioni ya leo majaliwa ambayo wakristo wanapaswa kuwa wakifurahia tuko nayo maili milioni moja ninajionea aibu nabii huyo ninajionea aibu ninapotazama hapa nje na kuona taasisi na magonjwa na shida zinazoendelea sasa hivi kanisa letu linapaswa kuwa likitembea mitaani likiwaponya wagonjwa likiwafufua wafu likiwatoa pepo kufanya ishara na maajabu likiufanya ulimwengu mzima utambue ya kwamba Yesu you hai hayo ndio tunapaswa kuwa tukiyafanya jina la bwana barikiwe sana jioni ya leo nina wivu kwa ajili ya bwana baada ya kuona ujumbe wenye nguvu na ishara na maajabu bado hautendi kazi miongoni mwetu bado tungati tuna kama hadithi za kusema nabii alifanya nabii alifanya nabii alifanya tunapaswa tuseme miongoni mwetu ndugu fulani anafanya dada fulani anafanya ndugu fulani anafanya iwe inaendelea mpaka leo kwa sababu yule Mungu wa Branham ile nguzo ya moto haikulala na Branham haijalala kablini bado ujumbe ungalipo bado Mungu anatenda kazi bado watu wa malakini hawajaisha wako duniani inapaswa ile huduma iendelee jina la Bwana barikiwe sana yule Mungu wa Branham leo yuko wapi yule Mungu ile nguza moto iliyosimama kata na hudumu leo iko wapi ilipaswa iendelee kwa wahudumu waliofundishwa kwa uaminifu kusimama na ujumbe wa Branham sawa sawa kabisa na alivonena na mambo yakiendelea ishara na maajabu na nguvu za Mungu zikiendelea zikiwafufua wafu na kutoa pepo tunapaswa tuwe na kanisa la namna hiyo ujumbe wa saa ni ujumbe ambao unaleta ufufuo ujumbe wa saa ni ujumbe unaoleta uzima wa milele ujumbe wa saa ndio ujumbe wa kumalizia tunamalizia wakati ujumbe huu unapaswa uwe uweleweke na usikike vizuri kabisa kwa kila kiumbe kipate kujua Mungu anamaliza wakati lakini badala yake wahusika wako baridi wahusika wamepoa 
kama ungebahatika kupata kanisa fulani angalau iliona moto ni wakati wanaimba na vyombo vinapiga na ndipo kuna changamka na hali nzuri kidogo unaiona baada ya nyimbo kuisha na kila kitu na katoka kudi nyumbani wako baridi wawezavyo kuwa ndipo sasa kuna nini kuna shida gani jumbe wanazo shuhuda wanazo picha majumbani wanaezo lakini nguvu halisi inaoambatana na huo ujumbe haionekani kwa watu hata inafikia watu wanaishi kwa mazoea ujumbe wanaishi kwa mazoea inakuwa ni kawaida hata wanakuwa wana, wana wazembe sana paka shetani anyemelea paka wanaweza kaishi maisha yoyote yale kama walimwengu wakibaki kushikilia jina ni waamini wa ujumbe Mungu anatusaidie sana hali si nzuri hali ya kiroho ya mwaminio leo ndio ujumbe wangu jioni ya leo wakati naendelea utakuna jipimo na jilinganisha na ujumbe wa saa tulipaswa tuwe tumewaka moto nilipaswa iwe mambo yanaendelea jina la Bwana barikiwe sana kila kitu kiwe kinaendelea sawa sawa na kivyo kwa kinaendelea kwa Branham kuna mahali tumekosea kuna mahali tumeenda kombo kuna namna fulani hatujaishi sawa Mungu anatusaidie sana. Kwenye ujumbe wa kushawishika kisha kuhusika wa mwaka mbili mwezi wa kwanza mwaka tarehe 18 aya tano Sasa tunaishi katika wakati mbaya sana. Tunaishi katika wakati wa ukengeufu mkubwa mno. Tunajua jambo hilo, tunafahamu. Tuje ujumbe mwingine Mungu akijificha katika uraisi aya tatu mbili Hali haitakuwa nafuu. Itazidi kuwa mbaya siku zote sasa hebu andikeni jambo hilo unaona kumbukeni tu angalieni muone kama jambo hilo ni kweli ama si kweli angalieni kama itakuwa ni kweli ama si kweli mambo hayatakuwa nafuu yataendelea kuwa mabaya zaidi mambo yatazidi kuwa magumu wakati wote uamsho umekwisha mnakusanya eh, mnakusanya masazo tu ya mashambani ya mashamba umekwisha sasa mnasema siku sikubaliani na jambo hilo sawa ni sawa kama hamkubaliani hilo ni sawa hiyo ni imani yangu hayo ndiyo ni, ni, ni sikiayo kutoka mbinguni naamini wakati wa rodikia ndio wakati wa kipentekoste ambapo inafikia mahali pa uvuguvugu ndipo Mungu analitapika anali litoke kinywani mwake na hapo ndipo limefikia sasa hivi uamsho wa kipentekoste unafikia mahali hapo uvuguvugu e, unafikia mahali hapo vuguvugu si moto sana si baridi kama barafu hamko baridi wala wa kawaida sorry hamko baridi na kawaida, na wa kawaida wala hamko moto mko katika hatua ya kutapikwa na, ma, na, na mtatapikwa huo ni wakati wa rodokia hilo ni kanisa la rodokia si baridi wala si moto ni hali ni hali za majira ya wakati huo ambapo hali ya kiroho ni vuguvugu hali yenyewe ni vuguvugu lakini Mungu anakusanya masazo anayoyatoa kwenye hiyo vuguvugu ambayo anatakiwa yawe yenyewe moto yawe moto kama mjumbe wao alivyo moto hali ya mjumbe ilivyo huwa ndivyo vile vile na hali ya watu wakati huo Mjumbe huwa ni kielelezo cha watu wake wa wakati huo. Vile alivyo ndivyo mazao ya wakati huo yalivyo. Mjumbe huwa ni mganda uliokomaa katikati ya miganda mingine. Kwa unapojitokeza ni kuonyesha shambani kuna miganda kama yeye. Jina la Bwana barikiwe sana. Lakini tunaishi wakati wa roho ya uvuguvugu ya kidini. Inaweza kuendelea kushikilia mambo ya jina la kusema okovu au mkristo lakini naishi vyo vyote. Ulimwenguni imo kwa Mungu imo. Ukisema ni pagani, a a. Ukisema ni ya kiroho, ni ya kikristo, a a. Ni vuguvugu. Na Mungu anasema ikiwa hali hiyo naitapika. Ni heli iwe pagani ijulikane. Na kama ni moto ijulikane. Kuliko kuwa vuguvugu. Sasa usikie, unasema huko ni huko duniani, sio kwenye ujumbe, huko ni kwenye madhehebu. Sasa nabii anatueleza kwenye ujumbe wa nyakati saba za kanisa ule mdogo. Sio maelezo ya nyakati saba a ujumbe mwingine, ujumbe wa kawaida mdogo ambao alihubiri nabii nyakati saba za kanisa aya ya mbili Ujumbe wenyewe alihubiri mwaka hamsini mwezi wa tano tarehe mbili Aya ya mbili na kuendelea. Anasema sasa kan, sasa kanisa la kisasa ambalo tunaliita madhehebu. 
sisi watu wa utakatifu sisi watu wa ujumbe kanisa la kisasa lalorekea tunaita madhehebu tunawaita wa kisasa nao wanatoka nje kule na kuanza ufufuo wao pia mnasema hawafiki hawa, hawafiki mahali popote na huko madhehebu unasikia unasikia huko wamenuka manabii na mitume unasikia wanaombea wagonjwa wanakusanya uh, watu wengi sana mikutano mikubwa sana E, na kadhalika nao wanaanza ufufuo tunasema hawatafika popote si tunaona tuna, tuivyo na ujumbe na kadhalika sasa hawafiki popote nabii anasema hivi lakini sasa ngoja kidogo tuna kitu gani turudi mzee unisamee tupige kofi kidogo kanisa ye yeah. tupige tupige kidogo tushtue kidogo ehe tuna kitu gani hatuna kitu si zaidi ya walicho nacho hiyo ni kweli kabisa. Mradi tu tunazozana na kuhangaika na kupiga makelele tungali tunatembea kama wanadamu. Mpaka mtu anapoweza kushuka kwenda kwenye madhabahu na kuwa sawa na Mungu. Mpaka anapoweza kutojali mambo madogo madogo na kusonga mbele kama Mkristo apasavyo kufanya. Haleluya. Chungu hakiwezi kuitabirika nyeusi kweli nanyi msiwakemee hebu na tusafishe hatua zetu kwanza nabii akasema mtu wie radhi enyi wageni ninalipa nari, na, kanisa kofi kidogo la injiri sasa angalia hiyo ni kweli hiyo ndio hiyo ndio mnayohitaji hasa lo mnasema tumem, tumempata kisha mnaenda kule na kupiga piano kwa nguvu mwezavyo na ngoma nyingi na kukimbia huko na huko sakafuni halafu unatoka unaenda na kuzozana na jirani yako umepata chochote aha la bwana kitu tu tulicho nacho ni vugu vugu mradi tu mziki unacheza tumechangamka mziki ukikoma tumekoma ndugu usimwite huyo jamaa mwingine kitu fulani hebu na tuangalie mlangoni mwako wewe kwanza amina nawaambieni tunahitaji ufufuo wa mtindo wa kale kama tulokuwa nao nchini wakati wao walipolala kifudifudi usiku kucha si kufanya makelele bali wakati huzuni halisi ya kiungu na si kurudi kwenye madhabahu na kukaa bali kutoka nje na kusaisha mambo na jirani waliokuwa wamekosana na kusawazisha mambo mnajua hiyo hiyo ni kweli inachoma moto lakini ndugu itakusaidia hiyo ni kweli huna budi kujua jambo hilo rafiki yangu naam bwana vugu vugu hiyo ni hali ya kutisha sana kwa kanisa kuwemo msipojihadhari maskani ya Branham inaingia katika mkondo ule ule kwa tusipojihadhari tutaingia kwenye uvuguvugu vile vile kama madhehebu sikilizeni mnajua mambo haya yamekwisha kufundishwa mwaka baada ya mwaka mwaka baada ya mwaka mwaka baada ya mwaka kwenye jukwaa hili yakihubiriwa na mzee yakihubiriwa na hubiri wengi wamepita hapa wengi wengi kwenye kanisa hili mwaka baada ya mwaka mwaka baada ya mwaka mwaka baada ya mwaka kwenye jukwaa hii yakiwaonya juu ya mambo yatakayokuja ambapo biblia ilisema ungekuja wakati ambapo wangeenda kutoka mashariki hata magharibi na kaskazini na kusini wakijaribu kulipata neno la kweli la Mungu nao walishindwa kulipata afadhali utie nanga mahali ambapo unajua unakosimama lakini wakati mtu amekwisha kuzaliwa mara ya pili si, si mwamsho si shauku fulani si kwa kuandikisha jina lake kwenye kitabu cha kanisa si kwa kujiunga na kanisa lilio kubwa sana mjini bali wakati kweli amelia vya kutosha na kusihi kwa machozi machoni mwake mpaka Mungu amesamehe dhambi zake akaisafisha nafsi yake kutokana na maisha ya dhambi na akamjaza aka roho mtakatifu akiwa na upendo mwingi sana na utaua hata na virudisha vile vyombo vya taili hizo zamani alizoiba kutoka kwa majirani kisha anaondoka na enda kusaisha mambo haya na kuishi maisha ya kitaua mbele za watu hatutakuwa na ufufuo kamwe katika nchi hii mpaka takapokuwa na mambo hayo Hukumu huanza katika nyumba ya Mungu kwa neno la Mungu. Amina. 
Si katika kitabu cha mafundisho bali Biblia. Haleluya. Si kile kanisa fulani linachofundisha katika theolojia zao bali kile asemacho Mungu. Kila asemacho William Maroni Branham, kila asemacho nabii wa Bwana, kila kile isemacho Biblia. Amina. Ndipo mtakuwa na ufufuo ambapo nguvu kuu na maajabu na ishara na miujiza na chochote kile vitatukia. Amen. Mnampenda. Haleluya. Ujumbe wa saa ni kurudi Pentecoste ya kwanza. Ni kurudi kwa kanisa la kwanza. Hiyo ndio lengo la ujumbe. Haleluya. Ni kanisa lile lirudi lile la baba zetu mitume lirudi tena. Ndio maana mjumba amekuja, anavipawa kama mitume, anavipawa kama waliotembea na Yesu. Haleluya. Ili arejeshe zamani za mitume lile kanisa la kwanza. Nilifikia imani, nilifikia upendo ndano wa ndugu nilifikia kunyakuliwa lile kanisa la kwanza walitembea kivuri kikaponya wagonjwa lile kanisa la kwanza walifungwa ndani ya gereza haleluya maketi matatu wanatoka milango inaachia lile kanisa la kwanza walifikia kunyakuliwa yuko na mtabatiza toashi hapa mara ananyakuliwa anakuta yuko azoto hilo ndio tunahitaji atarejesha mioyo ya watoto kwa baba zao ujumbe wa saa ni kurejea kwenye pentecoste ya kwanza haleluya jina la bwana barikiwe sana na nabii alitaka aone bibi harusi aone kazi aliyoifanya kwa mungu je ina matunda na mungu akamleta bibi harusi na wakati nabii yuko pale kwenye ono kulikuwa na wakimbinguni amekaa pamoja na branham Wakimbinguni alikuwa pale pamoja na Branham. Bibi harusi alipopita, yule aliyepita bibi harusi hakumtazama Branham, alimtazama yule wa kimbinguni. Huko akipiga hatua. Akaona anapendeza, akaona alivyo mzuri, huyo akapita. Haikupita muda, akapita bibi harusi wa madhehebu. Huyo mwanamke mchafu sana. Huyo aliyevaa eh tuse tus, 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 nini? Eh ningetuiteje? hapa mbele na hapo huu mmote yuko wazi anacheza dance dance kisasa na kiongozwa na mchawi na nabii akasema Mungu kitu gani kinakuletea hiki asa hayo ni madhehebu hayo ni madhehebu lakini bibi harusi atapita tena jina bwana barikiwe sana nikuonyesha kulikuwa na bibi harusi mwanzoni katikati madhehebu bibi harusi mwishoni haleluya sasa baada ya muda bibi harusi huyo mwingine anakuja. Yeye alikaza macho kwa Branham. Wa kwanza alikaza macho kwa yule wa mbinguni, huyu wa mwisho anakaza macho kwa Branham. Wakati anapiga hatua huko anamwangalia Branham. Na yule wa kwanza alikuwa akipiga hatua anamwangalia Yesu. Kwa hiyo angalia Yesu alikuwa ndo nabii kwa kanisa la kwanza. Haleluya. Yes alikuwa ndo nabii akitimiza unabii ule wa Musa alosa Bwana Mungu wenu ataondokeshia nabii mfano kama mimi akaja nabii Yesu Kristo nabii wa Bwana haleluya baada ya yeye kutokea huduma hizo mitume na huduma zingine zote hizo huduma tano zikielezea mjumbe wao Walikuwa na kazana kuambia watu wa Kiyahudi na wa mataifa. Mungu amemwinua mtumishi wake Yesu ambaye nyinyi mlimsurubisha. Mungu amemwinua kwa jina lake mtu huyu anatembea. Kwa jina lake tunawahubiri. Kwa jina lake vipofu wanaona. Kwa jina lake viwato wanatembea. Wa zile huduma za kwanza zilikuwa zinawaonyesha watu yule Jehova mliyekuwa mnamsema yule Jehova ambaye Musa alimhubiri sasa amekuja kwa njia ya mwanadamu akavaa mwili unaoitwa Yesu ndiye tunayehubiri habari zake kanisa lote la kwanza lilihubiriwa habari za Yesu Kristo kwa kulipa baada ya nabii Yesu kuliposwa kutokea huduma zinazo mhubiri huyu mtu Tuko pamoja Na huduma za kwanza zilihubiri habari za Musa 
zile za agano la kale mpaka kuja kwa Yesu walikuwa wanahubiri habari za Musa hata mkitaka kuisoma mtaki tuisome tutaisoma iliko katika matendo kwamba watu wote walihubiri habari za Musa mpaka kuja kwa Yesu ulikuwa ukisoma Torah tunasoma habari za Musa walihubiri habari za Musa hebu tuisome tano moja Mungu akubariki ndugu hii hapa usikie kwa maana tangu zamani za kale Musa anao watu wahubiriwe mambo yake. <laughs> ah, mambo ya Mungu ya Musa. <laughs> Kwa maana tangu zamani za kale Musa anao watu wahubiriwe mambo yake. Katika kila mji husomwa kila sabato katika sinagogi. Sasa kwa Kiingereza ndugu tusome Kiswahili kilipunguza maneno. Kwa Kiingereza tuisome ndugu. Njoo hapa ndugu nisaidie For Moses of old time For Moses of old time kwa msa nyakati zote For Moses of old time kwa msa wa nyakati zote wae wa nyakati za kale In every city katika kila mji them that preach him wote walimhubiri kuhusu yeye being ready in his synagogues akisoma 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 katika sinagogi every sabbath day katika kila siku ya sabato walimsoma nani jina la bwana barikiwe sana haleluya kwa hiyo watu walihubiri mambo ya msa wakimsoma kila sabato katika masinagogi wanamsoma msa wanaposoma kitabu cha mwanzo wanamsoma msa wakisoma kutoka wanamsoma msa wakisoma wakisoma haleluya mambo ya walawi za hesabu kumbukumbu la torati wanasoma mambo ya msa paka kuja kwa Yesu baada ya Yesu kuja mitume wakaanza kusoma mambo ya Yesu mambo ya Yesu mambo ya Yesu leo tunasoma mambo ya Branham ndo mama mtasa brana manasema brana manasema brana manasema brana manasema jina la bwana barikiwe sana kwa hiyo mitume mitume huduma tano zote baada ya Yesu zilihubiri habari za Yesu zikuwa zinawaonyesha Mungu ndani ya mtu siku zote ili uokolewe ni kumjua Mungu ndani ya mtu sio Mungu wa hewani Sio Mungu wa mafikirio, ni Mungu aliyevaa mwili kwa kizazi chako, aliyekuletea neno kupitia mtu. Haleluya. Mungu yeye ni wa kuaminia, kuaminiwa. Uwe unataka hutaki yeye ni wa kuaminiwa. Hata mapepo yanamwamini, hata shetana anamwamini. Hiyo haina shida. Mungu shida yake na amepata shida muda mwingi ni kuwafanya watu wamwamini mwanadamu mwenzao. Hiyo ndio imekuwa ngumu siku zote. Mungu akamwambia Musa, sasa nataka nikuite mbele za wengine wote wa Yahudi, wa Israel sorry, wapate kusadiki ya kwamba wapate kukuamini na wewe hata milele. Lengo la mimi kukuchukua katikati ya wengine wote ni kuite uju ingie ndani ya nguzo ya moto kwenye mlima Sinai. Lengo na kusudi ninataka na wewe wa kuamini. Mimi wananiamini tayari. Shida ni wewe. Kutoka 19 fungueni pamoja nami. Kutoka 19 tisa Kutoka 19 tisa Shida ni kumwamini mwanadamu aliyetumwa na Mungu. Mwanadamu anayemwakilisha Mungu kwa kizazi chako. Ukipata hiyo umemaliza. 19:9 Bwana akamwambia Musa, Mina. tazama mimi naja kwako. Dio. Katika wingu zito ili watu hawa wasikie nitakaposema nawe. Dio. Nao wapate kukuamini wewe nawe hata milele. Amina. Mimi wananiamini. Lakini naja kwako katika wingu zito. Na ninapozungumza nawe wasikie mm. ili na wewe wapate kukuamini hata milele. Amen. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa Musa akaitwa katikati ya wazali wote, akapanda yeye peke yake na akasema Musa apande peke 
akaenda kuingia ndani ya nguzo ya moto nchui yeye hapo Amen. nyuma alikuwa amewashuhudia nguzo ya moto ilinitokea na hiyo nguzo ya moto ikaniambia ni Mungu wa Ibrahimu Mungu wa Isaka Mungu wa Yakobo na hiyo nguzo ya moto ikaingia ndani yake na ilikuwa ndani yake ndio inashika fimbo inakuwa nyoka ndio iko ndani yake inatupa inatupa vumbi na kuwa viula iko ndani yake inatumia sauti ya msa Yo. nguzo ya moto iliazima mwili wa babu Yo. wa miaka 80 Mungu alisema nimesikia kilio cha wana wa Israeli. Nami nimeona mateso yao. Yo. Na nimeona wasimamizi wao wanavyowatesa. Na nimekumbuka hadi yangu. Amin. Sio Musa aliyekumbuka hadi. Mm-hmm. Sio Musa aliyeona maumivu ya wana Israeli. Mm-hmm. Ni Mungu aliyeona yale mateso. Amina. Kilio cha wale wanaoteswa kafika mbele za Mungu. Haleluya. Mm-hmm. Na Mungu akaangalia saa yake akao na muda ulishapita. Na muda ulishafika. Mungu akasema nimeshuka. Musa mimi nimeshuka. Amina. Nikawakomboe wana wa Israeli. Amina. Sasa na kutuma. Ndio. Mungu akaingia ndani yake. Shua. Ndio. Kwa lugha nyingine, ni azime miguu yako, ni azime mikono yako, ni azime mdomo wako, ni azime mwili wako, ni azime fimbo yako. Amen. Wewe hiyo fimbo umechunga kondoo za Yethro na mimi nataka nichunge watoto wangu. Ni azime hiyo fimbo. Amina. Dakika tano haikuwa msa tena. Dakika tano hizo haikuwa mwanadamu tena. Yo. Sauti yake ikawa ni sauti ya muumba. Macho yake ikawa ni macho ya muumba. Tembea yake ikawa ni tembea ya Mungu. Haleluya. Anatokea kwa mili ya mili ya manamuogopa na mani, na maanisha mke wake Zipora anamogopa na na, na Musa kwa sasa sijui kuzuma sana nimemwandaa mnenaji kwa niaba yako mnenaji kwa niaba yako yupo na leo wanenaji kwa niaba ya Branham wapo Uki, ukiwaondoa umeharibu mifano na vifuri wanaokataa huduma tano wanaondoa mifano na vifuri amina maana Mungu yuko kwenye mifano na vifuri Yeah. Haikutosha Musa peke yake, yeah. ilitosha na mnenaji wake. Amen. Kwa ukiniambia ni kanda tu, nitakwambia hapana. Yeah. Sio kanda tu. Yeah. Nabidi kuwe na wanenaji yeah. wanaozishuhudia hizo kanda. Amina. Kanda hazitajizungumzia. Kanda haiwezi kujizungumzia yenyewe. Yeah. Na pia hajizungumzii. Kunahitajika mtu mwingine huduma nyingine nizungumze habari ya kanda. Nizungumze habari za huyo nabii. Musa asingejizungumzia. Ilibidi kuwe na mtu wa kumzungumzia. Na huyo alikuwa Haruni. Haruni alizungumza yale Musa amezungumza. Amina. Kosa la Haruni ni pale alipoacha kuzungumza ya Musa. Kwa hizi huduma tano kama hazizungumzi mambo ya Branham ndio tunazikataa. Yeah. Lakini madam zinadumu na ujumbe wa Branham. Yeah. Ziamini. Maana ni mpango wa Mungu. Yeah. Amen. Amina. Musa alikuwa anamwambia Haruni. Mwambie Farao. Bwana sema hivi. Waachie wana wa Israeli wakamtumike Mungu. Ndio. Yeah. Haruni anaenda. Yeah. Anasema Farao. Bwana sema hivi. Yeah. Waachie wana wa Israeli wakamtumike Mungu. Hivyo. Kwa hiyo Musa aliponena Haruni akachukua ni Bwana. Kwa sababu Musa alichukua nafasi ya Mungu na Haruni akachukua nafasi ya nabii. Kwa hizi huduma tano ni nabii. Amina. Mahali pa Mungu ni Branham. Ndio. Hiyo ndio message leo. Ndio. Ndio maana unasikia tunasoma Brana anasema Brana anasema. Kwa nini? Ni Mungu anasema. Ndio. Sasa huyu anayesema Brana anasema amekaa mahali pa nabii. Na Brana amekaa mahali pa Mungu. Mungu. Tumeamini hivi kwamba si Brana aliyetenda miujiza. Sio Brana aliyefanya mambo yale, ni Yo. Mungu ndani yake. Haleluya. Mungu aliyazima miguu ya Branham, mikono ya Branham, macho ya Branham, mdomo wa Branham. Mungu akatembea kwenye barabara za Kentucky, akatembea barabara za Jeffersonville. Mungu anatembea 
katika mwili wa kibinadamu akashika upinde na akaenda kuwinda akawa mlengaji mzuri sana mtu wa shabaha sana kuonyesha akichukua neno ana shabaha akilenga hakosei na hajakosea haleluya jina la bwana barikiwe sana amina amina Ukitaka kujua ni Mungu ndani ya mtu. Ni Mungu ndani ya mtu. Sikiliza. Anasimama hapo. Anasema wewe ni ndugu yangu. Hatujai kuonana dunia ni mara ya kwanza tumekutana. Sikujui, hunijui. Vipi kama yeye atakutaja utamjua ni yeye? Vipi akisema habari zako utase, utajua ni yeye? Ni nani anayefanyaga hivi? Asa ni yule aliyemtokea Ibrahim kisha akatokea pale kwenye kisima kwa yule mwanamke akasema wewe ni msamaria wewe una naume watano na ule naye siye akikufanyia hivyo alifanya utaamini ni yeye hapo hapo anaanza wewe ni fulani jina lako fulani nyumba yako namba fulani umekuja kwa shida hii na hii hii ni kukuonyesha Mungu anavyojiunganishaga kwa mwanadamu paka Mungu na mwanadamu wanakuwa moja Branham akagongewa hodi nyumbani na ndugu mmoja anaitwa John Emil nabii akaenda mlangoni akamkuta hamfahamu kumbe ni mwamini wa zamani walishaachana muda mrefu alikuwa mwamini mchanga akapigana na mtu akampiga shingo yule mtu alikufa wakamfunga jera huyo John Emil miaka ilishapita wakati nabii bado huduma ndio inakuwa bado ni mchungaji mchanga katika maskani huyo ndugu naye kwa ni mchanga mwamini huo kwa hiyo miaka ikawa imepita alimfunga jera akaja kama jera na akajua mambo ya kuamini ameisha maana ameua na muuaji haendi miguni. Kwa hiyo akajua yeye ilishakwisha. Alikuwa na watoto hao wawili huo John Emil. Aliishi ali sehemu moja inaitwa Yutika kule juu, Yutika juu. Kulikuwa na Yutika ya chini na Yutika ya juu. Basi, huyo John Emil mtoto wake wa kwanza aligua mpaka akafariki. Hana kwa kumpeleka kwa sababu alikuwa hawezi kuamini madhehebu. Alishasikia ujumbe. Na ujumbe ulishamshindaga aliwaga mtu kwa hiyo hawezi kwenda kokote. Asha kujibakia hapo mpagani afe hivyo mpagani. Basi mtoto wake wa kwanza alifariki. Mtoto wa pili akaugua. Naye akawa iwaenda kufa mnamo dakika chache. John Emil akashindwa kuvumilia. Hata kama nimetengwa na uzima milele. Acha nimwendie mtu wa Mungu Branham. Aweze kuomba mtoto wangu aokolewe. Mtoto wangu apone. Wakati anaanza safari ono kwa nabii hili hapo one Mungu anavyotushughulikia lazima kushughulikie ndani ya mtu Brana yuko kwenye ona naona jambo fulani amesafiri katika roho amefika kwenye nyumba ya yule ndugu Emil John Emil ameingia mlangoni amekaa nabi anaona hivyo anajiona anavyotembea anajiona amekaa kwenye nyumba hiyo mahali fulani anamona bibi kizee mmoja amepiga miwani anaona kijana na umwa yuko hapa anaona ndugu John Emil yuko hapa na ndugu Snailing yuko hapa anaona mtoto anapona kwenye ile ono wakati bado yuko kwenye ono anasikia mama mzazi wa brana wanamuita bile kuna mtu anagonga hodi baadaye nabii akatoka kwenye ile ono akaja sa mama ulikuwa unasemaje hasa kuna mtu anagonga hodi kule mlangoni akaenda kumfungulia ndani amkuta huyo ndugu asema habari gani asema ndugu brana mimi naitwa John Emil na ndugu yangu yuko hapa ni mchungaji wako msaidizi anaitwa ndugu Snaili asa ndio ndugu mimi ben mimi ben bina meka so okay maana kwanza alipomwambia unanifahamu sasa sikufahamu nimekutana na watu wengi kufahamu siwezi ni watu wengi nimekutana nao sasa mimi ndio muamini yule mdogo alikuwa hivi na hivi akasema okay wewe ndio ulipigaga mtu ngumi afu yule mtu akaja kafa baadaye ukafungwa sasa ndio mimi sasa sasa ndugu nimekuja kama nitaona kibari mbele za Mungu nina mwananga anakufa wa kwanza alishakufa na yeye wa pili anakufa nikaona nikone kama mtanikubali unaweza kaja kwangu kaombea mgonjwa sasa ndugu haina shida Yaani yeye alikuwa anaona yana mitengwa na kila mambo ya Mungu yote. Ndivyo tunavyojifungia sisi wenyewe. Unakosea jambo fulani unajua umetengwa milele. Kumbe hata havihusiani. Amina. Akasema naomba kama mtanikubali nimuite na binamu yangu 
Nani Snelling mje muungane mkamombe mwanasa ah akafanya hivyo ndugu sasa nimekuja na usafiri wangu mwenyewe na tani wabeba na bia sasa fanya hivyo ninapojiandaa na baka ingia ndani akajiandaa kavaa vizuri na kadhalika ndugu ndugu John Emil akaja amembeba ndugu Snelling wakaja hapa na bia akapanda kwenye ile gari akaanza kuendesha yule jamaa huko anaendesha na bia akaanza kumhoji ana trace ile ono sasa ndugu Emil unaishi wapi anasa akasa naishi utika na baka akajibu ya mbele utika ya juu asa ndio asa okay ndugu emili nyumbani kwako kuna mlango mwekundu asa ndio ndugu branam asa ukiingia zuri ya jekundu asa ndio ndugu branam kochi zako ni nyekundu umemechisha akasa ndio ndugu branam asa mke wako ametimua manyele yuko hivi na hivi amevaa hivi asa ndio ndugu branam asa mtoto wako amelala kwenye kitanda cha kukunjwa kukunjua na kukunja na amevaa overall yako dry akasa ndio ndugu Branham asa ndugu Branham umekuja kwangu usikie asa nimekuja kimbinguni nilikuwa kwako akamwambia nilikuwa kwako mnamo dakika chache nilikuja akasa sikukuona akasa sikuja kimwili nilikuja kimbinguni nimesha kutembelea nyumbani kwako hiyo ndiyo message tunaihubiri jioni ya leo. Amen. Huyo ndiye Mungu tunamhubiri habari zake. Mungu aweza kututumia hapa kwa njia za ajabu sana. Shida tu hatujajitambua sisi ni nani kwamba tunahusika vipi na ujumbe wa saa. Mungu natusaidie sana. Akasema nimekuja kimbinguni. Sa, eh? Ndugu Branham tangu nilipokuwa chaga mchungaji ndio naanza kanisa huduma yako imekuwa hivi asa ndio Mungu amenipa ishara mbili moja kwenye mkono nyingine kutambua mawazo na makusudi ya moyo na baka sasa nikionaga hivi kama nilivyoona kwa mtoto wako maana yake huyo mtu amepona asa unasema mtoto wangu anapona yule ndugu akaegesha gari pembeni mwa barabara akashuka akamvuta brana mshati asa mtumishi wa Mungu akamvuta na ndugu Snelling akapiga magoti chini ya taili za gari yake na bana anasema sijawahi kuona mtu analia vile sijawahi kuona mtu anatubu vile alitubu mpaka kaingia ndani ya brana kwamba hakika huyu ametupaka uwepo ukashuka hata brana akaanza kulia asa na mimi muuaji nimekumbukwa na mimi Mtu wa Mungu aingie nyumbani mwangu, mtoto wangu apone. Nilikuwa najua nimetengwa na Bia akasema haikuwa wala hii ya kupona mtoto wako sio kwa ajili ya kwa ajili ya mtoto. Asa ni Mungu alikuwa anarudisha nafsi yake. Irudi kwa Mungu. Ni nafsi yako ndio ilikuwa inatafutwa. Walipofika pale ile hali ya nabia alivyoshuhudia na ndugu amelipokea na nabia anasifia kipawa na anakionyesha kilivyo fahari kili ambavyo si cha kawaida. Kwa haraka nabii alipofika akabeba mtoto akamuombea. Mtoto hakupona. Nabii asema inawezekanaje? Haijawahi kukosea. Na wakati huo ndugu John Emil na ndugu Snelling binamu walikuwa wameshaidiana kwenda marifani na mzungu apotezi muda kulingana hadi na muda unafika. Na mtoto hajapona. Na maono yote yale na kila kitu. Nabi akakaa akakumbuka ono wakati anamwombea huyu mgonjwa kulikuwa na bibikizea amevaa miwani na alikuwa amekaa marefu mbona hapa hayupo afundugu snelling alikuwa amesimama karibu na mlango na ndugu john emil alikuwa amesimama karibu na mgonjwa mbona haiko hivyo akawa akagundua amelitangulia ono kwa nabii akatulia anasubiri ono ijilete sawa sawa na picha halisi. Akabaka amekaa. Ndugu John amesema, "Eh ndugu bwana, mtuna tatu ndo kasema sawa, subirini kidogo. Kuna kitu nasubiri." Unaona ya kimbinguni ilivyo? Haikoseagi. Akasema kuna kitu nasubiri. Kuna kitu nasubiri. Mara baada ya muda wako mle ndani, bibi kizee yule kula anakuja. Huyo hapo anakuja kama vile anapitiliza kule lakini kwa ndio njia inapita kule huyo huyo anaingia huyo anaingia akaingia mpaka ndani walikuwa wameshampiga simu kwamba mtoto anakufa kuja hakusalimia mtu nikupitiza kwa mtoto um, hey, mjukuu wangu oh, mjuku. nabii ametulia na subiri bibi akae pale aliona amekaa 
Mara haikupita muda bibi akakaa pale pale sawa sawa na ono baadaye naona ndugu Snelling amekaa pale pale ndugu Snelling amesimama pale pale na ndugu John yeye amekaa pale pale alipoona imetendeka sawa sawa imekuja mazingira yamekuja sawa na ono na B akasimama kwa ujasiri akasema ndugu Snelling wa, ndugu son ndugu John Emili waweza kumleta mwanao apone wakamchukua mtoto na Bi akamwombea akapona saa hiyo hiyo amen Mungu ndani ya mtu Mungu ndani ya mtu Haikutosha tu aishie kwa Branham Mungu jioni ya leo anaweza kawa ndani yako yeye ameahidi kuwa ndani yetu na aliahidi angekuwa ndani yetu na tungedhihirishwa kama wana na binti za Mungu na itatendeka moja siku hizi tutatambuana amen lakini bibi harusi ni mzembe sana shida ya leo bibi harusi ni mzembe sana uzembe uliopitiliza ni hali fulani ambayo hutokea kwa mwanadamu na bia anasema katika ujumbe wa kukata tamaa au kudhikika anasema mwanadamu ni goi goi sana katika kuamua mambo hata yale yaliyo muhimu sana huwa na uzito katika kuyaamua hata wakati mmoja nabii wakati Mungu ameamua kulibariki kanisa la maskanini akawaambia wandugu nendeni kwenye ule mlima wa Kentucky kachimbeni mafuta Bwana asema hivi wandugu wakawa wazito kwanza yaonesha bibi harusi huwa ni mzito kufanya maamuzi yake wakawa wazito hawakuenda hawakuenda na ikapita miezi mara matajiri wakaingia pale wakachimba mafuta visima vya mafuta wakaendelea pale siku moja nabii yuko hotelini yuko na wandugu asa ona wandugu mnavyokufa maskini Mungu aliwapaga pale mka mka wazembe angalia watu ulimwangu anachimba pale nyinyi ndio mngekuwa mnachimba yale mafuta wakati nabii anaenda kuongea ono hili hapo akasema Bwana sema hivi pale Mungu alipowapa bado hawajapaona nendeni mkachukue mafuta <laughs> ndipo akachangamka ndugu Bran basi twende we utakuwa ndio msimamizi pana asa kipawa hakiendi kwenye madini nyinyi nendeni mtatoa fungu la kumi mtatoa sadaka mtasapoti huu ujumbe nyinyi nendeni mkafanye hivyo wandugu wakaenda na akasema nikisima cha mafuta hakitaisha paka kuja kwa Bwana paka leo wandugu wanachimba mafuta pale ni Mungu aliwapa maskanini kama zawadi kwa maana walitunza kipawa cha Mungu jina la Bwana ibarikiwe sana goi goi mwanadamu mara nyingi goi goi katika kuamua mambo hata yaliyo muhimu basi kwa kuwa mwanadamu ni goi goi na bana sasa kwenye huo ujumbe anasema Mungu huruhusu dharura zimpate. Huachilia shida. Huachilia mateso. Huachilia mambo. Uingie shidani ili uonyeshe rangi zako, ili ulie kilio cha ndani, ili uhitaji msaada, ili Mungu atoe msaada. Mungu yuko tayari kukupa kile unachotaka, lakini hakupi kiuzembe uzembe. Lazima ukisotee, lazima ukidai, lazima upambanie jambo hilo. Na ili upambanie, anajua ni mzembe, huwa anaruhusu shida zikupate. Ili uwe mhitaji, ndio taratibu za Mungu anafanya hivyo. Mnajua tunapaswa kuwa ni wana wenye mamlaka? Mnajua tunapaswa tukaendea na mvuto wa tatu? Mnajua mvuto wa tatu ulianza kwa nabii mpaka leo upo mvuto wa tatu lakini habari sema hautafanya kazi ni mpaka mmeingia kwenye mfinyo mpaka makanisa haya atakapofinywa ya ujumbe ni mpaka atakapopiga kigingi pale imefungwa mtaomba hamjawi kuomba mtalia hamjawi kulia ni wakati mchungaji ameingia shidani amekamatwa kwa sababu anaendesha kanisa bila usajiri kwa sababu usajiri tulonao sio muda mrefu hautakuwa na kazi utakuwa nje ya mfumo wanavyotaka kwa hiyo itaonekana hii kanisa liko nje ya ule mfumo mfumo wa baraza la makanisa duniani tutakuwa nje yake kwa hiyo vibari tulionavyo vya leo kuendesha mambo ya kanisa vitakataliwa vitakuwa batiri hapo ndipo mtaona rangi za bibi harusi zilivyo utaomba vile hujaomba sasa hizi kuomba tu dakika tano usingizi ukisoma jumbe usingizi na kuambia hutalala moja inakuja moja siku na basi sema mlipaswa mfanye jambo hilo mapema kwa nini msubiri dharura wakati mwingine Mungu anakutaka mfanye kazi fulani 
ana nimeshikilia mke wako na watoto ndio ndio kipaumbele chako anasema ah unanitania unanijua mimi Mungu kanyaga mke da, dada ebu lala kidogo urudi nyumbani kwa muda kitambo mtaachana mme wako mtakutana kwenye unyakuo mtoto lala na mama alifanya hivyo kwa nabii dada hopu lala haleluya dada sharon lala baba nina kazi naye nyinyi mnamtingatinga baba mtu lala mama mko wa mtu lala wadogo zake mtu lala na basi sema iliondoa watu wangapi watano kwa maana Mungu anamtaka Abraham ameshikiliwa na vitu na hivyo vitu vinavyomshikilia Mungu haoni shida kuviondoa kwa wakati mwingine Mungu ataondoa wapendwa katika Bwana, wapendwa anamaanisha wapenda wa moyoni mwako, anawaondoa ili ubaki mwenyewe. Kwa maana anataka afanye kazi pamoja nawe. Siku moja Mungu alikuwa na kazi na dunia hii. Hii ardhi Mungu alitaka ifanyie kazi. Lakini akakuta imeshikamana na utusitusi na giza na maji na vurugu mbalimbali. Haleluya. Mungu akaleta mtenganisho akasema na kuwa nuru nuru ikajitenga na giza oh haleluya lakini shida ilikuwa nini Mungu ana kazi na dunia alikuwa anataka ifanyie kazi lakini dunia iko imeshikamana na vitu vingine Mungu huita mtengano mkamilifu anapotaka afanye kitu huwa anaita mtengano mkamilifu nuru ije na giza jitenge na ikawa hivyo baada kaendelea maji na maji yajitenge yakajitenga mengine juu mengine chini shida yote hiyo ni nini kuna kitu anataka afanye kule chini akasema maji yaliyoko chini ya juu ya uso nchi yajitenge na pakavu paonekane mifereji kapigwa ndio tunapata hizi hi, haya maziwa na bahari na mito na kadhalika ikainuka milima mifereji kapigwa maji yakakusanyika pakavu pakaonekana Amen. Shida yake chini ya ardhi kulikuwa na mbegu na alikuwa alishazipanda zinahitajika kuota ndipo alipopata nchi kavu akasema nchi naitoe kila mche kwa jinsi yake kila mtu toa matunda kwa jinsi yake nchi ikatoa ikatoa uhai kwa chini kulikuwa na mbegu zimepandwa chini ya ardhi kwa hiyo Mungu akaondoa giza akaondoa maji akaleta nchi kavu alafu akaiamuru nchi kavu itoe hivi ndivyo anavyofanya leo yeye ana shida na bibi harusi ana shida na kanisa teule lakini limejifunga maanisha na ulimwengu na madhehebu na dunia Mungu ameleta nuru ujumbe wa saa na kuwa nuru ujumbe wakati huu mwanga mkuu naonga Giza ijitenge, nuru ijitenge na giza. Ndio maana unaona message ni ya kipekee. Ni nuru imejitenga na giza. Imejitenga na madhehebu. Imejitenga na ufahamu wote na theolojia zote na madhehebu yote. Imejitenga na funuo zingine zote. Wawezaje kusema ni funuo? Ujumbe umejitenga nazo ni nuru. Mwanga mkuu unaongaa. Na nabii akahubiri ujumbe mwanga mkuu unaongaa. Wakati kuna giza Mwanadamu hujaribu kuishi kwa nuru za kujitengenezea wakati wa giza. Na hizo nuru zote huwa anagharimia. Anakiwasha tai ya umeme, amelipia tanesko ruku. Akiwasha mshumaa, amelipia dukani. Akiwasha taa, amelipia mafuta. Chochote akiwasha ni cha kujitengenezea na cha kununua. Lakini ngoja asubuhi ije. Ipambazuke. Mwanga mkuu unaongaa jua lenye nguvu likishaangaza mianga mingine yote inafifia yote inafifia wala huna haja nayo mwanga huo mkuu hulipi hata senti tano ni bure oh haleluya amen ulikuwa kwenye vibatari na kwenye mienge ya ya vimishumaa Ukalipia ubatizo, ukalipia kipaimara, ukalipia vitu gani, ukalipia wachungaji maombi, ni mienge ya kujitengenezea. Lakini ujumbe wa saa ni bure. Ni bure. Huduma za Mungu ni bure. Siku zote huduma za Mungu ni bure. Service za Mungu ni bure. Bure kabisa. Haitaji senti tano yako. Hait, anachohitaji ni imani. 
Njo nunue bila fedha bila thamani bali kwa imani imani yako ndio ikuponyayo imani yako inakokoa bidhaa za Mungu zinauzwa kwa imani fedha kununulia bidhaa za Mungu ni imani acha hao matapeli wanaosema weka kwenye bahasha weka laki tano tuvunje magano tuvunje mikosi tuvunje hao ni matapeli tumekombolewa si kwa dhahabu si kwa fedha bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoa Mungu damu ya Yesu damu ya Yesu Kristo isiyo na ila tumekombolewa kwa damu ya Mungu bure bure kabisa kabisa mwanga ni bure na nani ananuaga mwanga wa jua na nani analipia lakini ukiwasha umeme nyumbani kibatari nini unalipia lakini mwanga wa Mungu hewa hii tunavuta oksijeni bure bure nenda ustari ugue hewa ni hewa inaisha wakuwekee kale kamtungi unalipia hela lakini hii hewa ya Mungu bure <laughs> oh haleluya tunatembea juu ya uso wa inchi bure bure lakini mtu ahodhi kaaridhi ajenga nyumba yake anapangisha kwa hela <laughs> Ako kaeneo kaka alikuwa nani anapangisha kwa hela. Yeah. Akiodhi tu hii ni eneo lake hilo. Ukifanya shughuli yote ya pesa. Lakini ardhi ya Mungu ni bure. Chochote cha Mungu ni bure. Kwa hata unaombewa huu mgonjwa na ukimwi na vitu gani ni bure. <laughs> ni bure. Bure bure kabisa. Babu mmoja amepeleka hospitali na ndugu na, na watoto wake na wajukuu. Alikuwa yuaenda kufa. Hewa ilikuwa inaisha kifuani. Ambaka na hema kwa pumzi ndefu sana. Basi wakamkimiza hospitali. Wakaenda kumwekea e, nini huo mtungi wa gesi. Paka kufikia kesho yake akawa ameshapata nafu. Wakaondoa ile mirija akawa anapumua vizuri. Sasa basi mleteni babu biri tulipie hapa tuondoke twende nyumbani. Kuleta biri ya ya, ya, ya gharama pale ni shilingi laki tano yule babu akashika ile bili akaiangalia maana akaona machozi yanamtoka babu akaanza kufuta machozi daktari akasema babu shida ni bili asema ndio huna uwezo wa kulipa asa uwezo ni nao tena na zaidi sasa unalia nini asema kuna kitu fulani nimetafakari nina miaka zaidi ya themanini nimekuwa nikivuta pumzi ya Mungu bure bila senti moja nyinyi masaa machache tangu mliponitundikia kamtungi haka laki tano hivi Mungu angenidai niliovuta miaka themanini ndiye huyo mzee akasema huduma za Mungu ni bure <laughs> okay jina la Bwana barikiwe sana mnampenda kwa hiyo Mungu ameita nuri tokee ijitenge na giza ujumbe wa saa haulingani na madhehebu ujumbe wa saa ni wa kipekee watu wake ni wa kipekee baada ya hapa saa maji na maji yajitenge ni ulimwengu na ulimwengu vimejitenga ndio maana kaona kundi fulani likatoka ndani ya ulimwengu nalo bado liko ulimwenguni likajitenga likaitwa waamini wa ujumbe <laughs> kundi na kundi kajitenga Haku, hakuacha hivyo akasema maji yaliyo chini ya jitenge ambapo sasa Mungu anaondoa maji maji ni vurugu zote mafundisho yote umataifa wote kabila zote na vile tumejitenga navyo pakavu paonekane pakavu ni kanisa na huwa tunaimba wimbo mzee huwa wakati mwingine hatujui Inchi kavu itakuwa ni yenye ni yenye ba ka ni yenye ni yenye baraka inchi kavu itakuwa ni yenye yenye baraka haleluya hey amen 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 sikiliza ndugu yangu haleluya chini ya ardhi Mungu alikuwa amepanda mbegu kwa siri alizipanda huko nyuma kabisa wakati hata 
Hakuna naye jua kabla ya mwezi jua na chochote Mungu alikuwa amezipanda mbegu chini wakati roho wa Bwana kitembea juu ya vilindi vya maji mbegu zilikuwa chini tayari wakati giza limefunika mbegu zilikuwa chini tayari haleluya wakati ulimwengu hukaendelea na mambo gani na siasa na propaganda mbegu za Mungu wateule wa Mungu mbegu ilikuwa ndani ya mioyo yetu tayari Haleluya mbegu ilishapandwa kwa siri na Mungu ana shida na mbegu ujumbe wa malakine umekuja kudhihirisha mbegu za malakine na mbegu za malakine pekee ndio zitakazo huishwa zilipandwa lini kabla kwe kwa msingi ya dunia Mungu alichosema alisema tu inchi na itoe kwa hii inchi inchi kavu hii hili kanisa ndani yake kuna mbegu za Mungu Mungu anachoamuru ni itoe tu wazaliwe mara ya pili na kinachozaliwaga mara ya pili ni mbegu mbegu yenye kini ndani huna namna kuzaliwa mara ya pili isipokuwa wewe ni mbegu ya Mungu na shida ya Mungu ilikuwa ni mbegu zije na ile inchi ilikuwa na utusitusi na fujo zote ikawa na waridi ikawa ni bustani ya Eden bustani nzuri na moja siku hizi hii inchi itakuwa bustani nzuri kanisa zuri sio na ila wala wao wala kunyanzi Bwana anabariki sana Mungu yuko kazini. Kwa hiyo inahitaji dharura fulani kutufanyia mambo kwa sababu wakati mwingine tu wazembe. Si si si, si tu imekuwa hivyo vizazi vingine. Wana wazali walikuwa wazembe katika kuamua mambo. Wako Misri kwenye shida lakini walikuwa wazembe katika kuomba. Wazembe katika kumhitaji Mungu. Mungu alikuwa tayari na muda umefika lakini watu hawakuwa tayari. Kwa hiyo ili wawe tayari ili Mungu awape kitu ilibidi Mungu aruhusu dharura. Dharura ilikuwa nini? Farao asiyemjua Yusuf. Mungu akamuinua. Ni Mungu ndiye aliyemuinua. Farao asiyemjua Yusuf. Akaongeza adhabu, akaongeza mateso ili wana wezeli walie kilio cha ndani. Akaongeza adhabu ku, 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 kuleta shida kubwa sana ambao walishindwa kuvumilia. Lakini hapo nyuma walikuwa wamerizika kuteswa. Wamerizika kuwa watumwa. Wanafurahia na vitungu somu na nyama za Misri. Lakini mateso yalipoongezeka, nyama zikawa hazina maana wala vitungu vya somo havina maana. Leo tungali tuko duniani tunafanya na shughuli na biashara nini? Aa, hakuna shida. Tuweza kuzembea na kuja ibadani, tukazembea kuja kwenye ibada ya maombi kwa sababu tun, tunaona hakuna shida. Ngoja dharura iji Ngoja dharura ije. Utaona kama hiyo biashara yako ina maana. Utaona kama hao marafiki zako wa kawaida wana maana. Utaona kama huyo mke wako na mme wako ana maana mbele ya dharura. Moja ya siku hizi Mungu ataruhusu dharura. Kuna adha inakuja siwatishiwa pendwa. Ninawaambia kwa neno la Bwana, kuna adha inakuja ambayo itakufanya uombe kuliko ulivyowahi kuomba. Mambo yote hayo makando kando nayo kwenye ujumbe ya Taisha kama we ni mbegu ya Mungu kweli hayo makando kando yatakwisha leo bado tuna tuna uzembe uliopitiliza Mungu natusaidie sana kwa hiyo tunachohitaji ni fimbo kidogo tuna nabii anasema tunapaswa tufanye sasa hivi maamuzi na tuingie kwenye hali sasa hivi kwenye matendo sasa hivi tusisubiri dharura Mungu atujalie sana kwa sababu hata kwenye dharura hiyo inayokuja wengine hawatakuepo Wengine mtakomo unaonaje ulale ukiwa mzembe ulale ukiwa goigoi unapaswa ulale ukiwa moto tunapaswa tuwe moto kuanzia leo wala sio baadaye sisi hatusubiri dharura kanisa linapaswa liendelee ishara na maajabu siku zote nabii anasema stangu siku ile Yesu alipookoa kina Petro ilipaswa miujiza iendelee mpaka kujazwa kwani ni lina linyang'anya nguvu Kulikuwa na mtu mmoja yeye aliendelea nayo miujiza na ishara mitume wakamwonea wivu. Sasa Bwana tumemkuta mtu anaponya kwa jina lako. Uliona Yesu anasema amekosea yule jamaa. Akasema akasema aliye upande wetu. Anayefanya kazi upande yuko upande wetu. Kwa maana anakusanya pamoja nasi. Kwa wale walikuwa wanamwonea wivu waliwapa nguvu pamoja. Kumbuka kulikuwa na watu wengi tu. Zaidi ya sabini Wa, wa, ni mitume pamoja na sabini walipewa nguvu kutoa mapepo na kadhalika na waliporudi wakafurahi mapepo yanatutina kadhalika 
Yesa sasa msifurahi kwa vile mpepo wa Natif rain kwa vile majina yenu yako katika kitabu cha uzima na kadhalika. Sasa pamoja na hayo mitume wakaletea mwenye kifafa kesho yake wakaomba haikutendeka. Paka akamfuata Yesu. Mbona sisi tulishinda? Alisema nimenyang'anya nguvu. Asema ni udhaifu wewe. Shida ni imani. Leo dada ndugu tangu ulivyoamini message hii kuna jambo la hakika liingiaga moyoni mwako. Uliona kwanza umechelewa. Alafu kawa muamini. Muamini limbukeni. Yaani uliyepitiliza hata waamini wa zamani. Paka akawa nakusaisha na mambo, lakini ulikuwa sawa. Na nguvu ziliandamana nawe. Maombi kwa sana, kusoma neno kwa sana, ma- mashuhuda kwa sana. Usingepanda kwenye gari la basi usimshuhudie jirani yako. Lakini leo unaweza kutoka hapa hadi Dar es Salaam umeshindwa kumshuhudia aibu. Hata hata namna ya kuanza huna ujasilisha kutoka ni kwa nini umerudi nyuma tangu siku ile ulivyookolewa umeokolewa mpaka leo ilitakiwa nguvu na shuhuda na maajabu yaendelee paka kujazwa mpaka kufanya mwana mamlaka mitume Yesu akawaambia ni udhaifu wa imani lakini namna hii haitendeki ila kwa kufunga na kwa wakati mwingine kuna gia ukiingiza zingi funga na kuomba ili gia ingie gari pande mlima tunahitaji gari pande mlima tena mlima ulio shindikana unaona haipandi gia ukiingia inapangwa ingiza vizuri kufunga na kuomba paka kieleweke jina la bwana barikwe sana sasa yule mwingine aliendelea na ile kazi akitenda ishara na maajabu mitume wakamwonea unajifanya we ndugu unajifanya Asijifanyi ndivyo nilivyo we dada unajifanya sasa asijifanyi hivi ndivyo nilivyo hey. kwa hiyo tunapaswa tu hivyo wanaona dada mmoja au ndugu mmoja kanisana na charuka na shangilia na piga mayoe yuko vizuri naye ndugu alishazidi makelele kanisani ni nini nyinyi wengine umekosa pengine ujasiri muache awe vile alivyo unajua hata hivyo Mungu ametuita wa aina tofauti tofauti wa aina mbalimbali ukienda kanisani usiwaze mmeenda kanisani waza huko pekee wengine wote ni nyasi na miti waza wengine wote ni nyasi na miti huko peke yako wala usimwangalie kuna mke wako pale na watoto si na binamu na mjomba na baba mkwe na mama mkwe hiyo ondoa ibadani hiyo ondoa baki peke yako shangilia peke yako imba peke yako mwambie mu, mshangilie yani jiachie kama kama Daudi alivyo jiachia niwaambie wapendwa wengi hamjajua Mungu hupenda kushangiliwa mfalme mfalme yeyote hupenda kutukuzwa mfalme hupenda mayoe watoto wake wamwambie hivyo mfalme yote anapopita huwa anataka raia wake wamshangilie mfalme ndio tabia ndio maana ya mfalme kama anapita makelele lazima yawepo kwa maana ni mfalme popote Yesu alipita palikuwa na makelele amen batimayo wa kale akichomshtua ni makelele aza kuna nini wakasema nyamaza huko wewe tulia huko akaendelea kuna nini jamani nabii anasema ni dada mmoja mnyenyekevu tungeajua wapi nabii yeye huona hata mambo ya nyuma asa ni mwanamke mnyenyekevu alimwendea asa baba usijali mnazaleti anapita hapa yesu anazaleti nabii wa bwana mwana wa daudi anapita hapa batima akasema mwana wa daudi huni rehem huni rehem na bana sema Yesu alikuwa na wazo moja tu kwenda Jerusalemu kuwafia wanadamu alikuwa na wazo la kubeba mzigo wa dhambi na alikuwa anaenda Jerusalemu lakini kilio cha batimayo kikasimamisha wazo la Yesu msafara wake ukasimama anza sio makelele ya batimayo bali ni imani ya, ya, ya batimayo iliyomgusa Yesu kwa hunabudi kupaza sauti sawa sana haja ya ndani usipaza sauti kwa kuwa wamekuambia bali kwa sababu mle ndani mnahitaji oh haleluya yeah. 
Mungu hupenda watoto wake wampige makelele. Makelele ya shangwe. Alafu niwaambie Mungu anachukia huzuni. Ukitaka ukosane na mambo ya Mungu, uage na huzuni na vinyongo na fadhaa. Mungu hatakagi hivyo vitu. Hata neno limekemea hivyo vitu usiwe navyo muamini. Mungu anatakaga muaminio wake awe jasiri. Hata kwenye mambo magumu ambayo huwezi kuthubutu athubutu. Mungu anakutakaga uwe na furaha muda. Filipo someni pamoja nami. Nataka nikusaidie dawa ya kuwa nayo ili ujiponye na mambo yote. Hii hapa dawa kwa maaminio wa ujumbe wa saa. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Filipi 4:4. Wa Filipi 4:4 pamoja nami someni. Wa Filipi 4:4. Sikiliza. Furaini katika Bwana tena nasema furaini. Ha, inaipenda sana hii. Muda wote ujae. Una kansa jafra. Una vidonda vya tumbo jafra. Una ukimwi jafra. Si mshara umekatwa jafra. Una madeni kulia na kushoto jafra. Hiyo ndio njia ya ushindi. Furaini katika Bwana siku zote tena nasema furaini. Upole wenu na ujulikane na watu Watu wote wa kushuhudie mema Watu wote wa kushuhudie we ni mkristo Hallelujah Amen Muna mpenda buwana Yesu Kristo Buwana yu karibu Musijisumbue kwa neno lolote Yanu usijisumbue kwa jambo lolote Ukipatwa na shida yote usijisumbue Msijisumbue kwa neno lolote bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba. Hey. Ya tungefauru hivyo, hakuna hata shida. Shida ni nini? Tunapata hiyo shida unaanza kuwekea akili, unahuzunika. Kwa nini huzuni ndinaondoa shida hiyo? Fadhali ndio inakunyong'onyeza zaidi uwe mateka wa adui, usikubali jambo hilo. Haleluya. Sikiliza. Hey. Anasema hivi Ehe usijisumbue kwa neno lolote bali kwa kila neno. <laughs> Pamoja na eh, anasema sore bali katika kila neno kwa kuomba na kusali. Pamoja na kushukuru. Haja zenu na zijulikane na Mungu. Peleka haja zako mbele za Mungu. Alafu hilo jambo liache. Alafu endea kushangilia. Alafu litajishughulikia lenyewe. Amen. Oh, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Si hapo tusikilizeni sasa. Hatimaye ndugu zangu. Hatimaye waaminio wenzangu. Mambo yoyote yaliyo ya kweli. Maana kusijishurike shena ya uongo. Yoyote yaliyo ya kweli. Ha. Yoyote yaliyo ya staha yenye heshima sio ya sio ya sio ya aibu wala ya dharau hayo usishurike nayo yoyote yenye he, yenye staha yoyote yenye haki yoyote yaliyo safi yoyote yenye kupendeza yoyote yenye sifa njema ukiwepo wema wowote ikiwepo sifa nzuri yoyote yatafakarini hayo Yesu na kutume bambana na shida ndio unaiwaza tu shida biblisha kata Chukua yaliyo mema chukua yenye sifa nzuri kwa lugha nyingine uko maskini na madena ni jitabilie utajiri jitabilie furaha jitabilie mambo mazuri jitabilie ushindi Usianze usa sijui nitafanyaje sijui nitafanyaje mwe yani na hii kesi afu sina chochote usifanyage hivyo Yaani wala usiwazi ukikuta jambo ni gumu ni jaribu ambalo hujui kilele chake. Huwezi kazunguka upana wake. Huwezi kaona kilindi chake. Jaribu limepita akili. Ni kwambio, ukiona liko hivyo hata usijihangaishi. Sali omba. Alafu endelea na shughuli zako. Alafu litaji maliza lenyewe. Wala usihangaike. Mungu atusaidie sana. 
Hivyo vidonda vya tumbo nani si mafadhaa mnao nao ingia mafadhaa una na 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 unapata ma stroke na kadhalika na na hizo pipi kushuka vya nini Mungu natusaidie sana Mwaminio kisha amini ujumbe wa salala kama kitoto kichanga Tuliku, Tulikuta mahali fulani dada dada moja pepo zimemuingia za hofu ya uchawi eti kwa ujumbe tuna hofu ya uchawi Angeona tamendi watakuwa amenitumia wewe mendi Anaangalia ukutana na kukuta kuna mikwaruzo vesa wachawi walikuja kuchora hapo eh, eh. Wewe dada umeamini je ujumbe Ndugu au dada au mwengu au nani akienda kusalimia kwake anamchunguza amebeba nini kwenye mkoba huyu mtakuwa madawa ametoka Sumbawanga ametoka Sumbawanga Halali usiku huo na watoto wake anaweka wanalala huku wako macho macho Unajitesa vya nini? Kwenye ujumbe huu sisi kiwango cha uchawi kiko chini sana, duni. Duni sana. Sisi tuko kiwango cha sita uchawi kiwango cha tano duni sana. Kwanza wachawi ni wachafu. Ni wachafu katika uri, katika ulimwengu wa roho ni wachafu, ni kitu kichafu. Na sisi ni wasafi. Uchawi una vitu vya kinya kinya vya ovyo ovyo vya, vya nguvu ya giza kwanza kukiza. una hofu wanatakiwa kuhofu wewe yani ukiingia mahali mchawi akuhare mchawi asilale yani mchawi ndiye asilale anahangaika na wewe wamemleta mgeni mmoja hapa hatujalala leo ya, leo hatujalala mgeni waliomleta hapa yani huyu si wa kawaida hatujalala vitu vyetu vyote vimezima nini ni hapo sisi sumbawanga lishatokea ndugu anahamia mahali fulani paka wanakaa kikao kumhamisha paka siku moja wakaja wakaanza kuumbua kwamba ni huyo na unawekaga mzunga kiongea vitu vyetu vinakufaga ndio maana tunasemaga umeme umezima waga haujazima ni huyo mzungu unayewekaga kwenye redio huyo <laughs> eh? unapoombaga huyo kiombaga yani unapoingia tu hapa vitu vyetu havijakaa sawa hivyo ndio uamini ulivyo Mwamini ni mtu wa juu sana. Sisi kwetu uchawi ni vitu duni, duni, duni. Duni. Sisi tunaishi kwenye changamoto, Sumba Wanga. Tunaishi kwenye changamoto. Japo haiko vile watu wanavyosifia sana, kana kwamba watu wanatembea wanaroga barabarani tu, wanatembea na uchi. Aa, haiko hivyo. Ila hata hivyo, kweli kuna uchawi. Lakini si vile watu wanavyopambisha sana hivyo. Lakini tunaishi Yaani ni kama hadithi fulani iliyo ilikuwa simuliwa zamani za kale. Hata yani ni kwambia hata hatujui kama kuna wachawi japo wapo. Lakini tunaishi hata hatujui kuna wachawi. <laughs> Tunalala fofofo wala hata wazo. Mungu abariki sana. Mungu wa Bwana mabarikiwe sana. Amen. Amen. Hatuna wasiwasi. Tusio wazembe sasa. Daudi alijatabilia mafanikio. Daudi hana upanga akamwambia Goriat na kuchinja leo <laughs> leo nakata kichwa chako na upanga hana adui ndiye ana upanga Daudi alikuwa na kakombeo na kafimbo na kaza na kukata kichwa jitabilie mafanikio hivyo ndugu mmoja akawa na gari fulani zuri gari fulani kali dikapita kamwambia ndugu Branham siku za Branham uelewe na Branham yupo sasa ndugu Branham hii gari ndio ni gari asa omba omba upate hilo gari akaomba akalipata siku nyingine ikapita nyingine ya kisasa zaidi asa ah oh, yaani imekuja kisasa na wasema ni wewe tu omba akaomba akalipata lakini kama wewe usiana maono au mwingine asiana maono angesema hivi huyu ndugu ana tamaa Lakini nikuulize vizuri ni vya nani Vya mwaminio mwaminio ndio ana vitu vizuri Kukiwepo na kitu kizuri mwaminio anapaswa awe nacho Kwani ni nani unataka awe nacho zaidi ya mwaminio Kuna kuna ndugu tuko naye Simanga pale ni mzee wako pamoja na mzee mgani ya yeah, atakagi vitu vya ovyo ovyo. Ndugu anamfahamu. Hata eh hata mimi alinifundisha sema mchungaji unaponunua vitu hata nyumbani usinunuage vya ovyo ovyo. 
usinunue meza ya muda eti utakuja ununuage meza fulani baadaye nzuri asa usifanyage vya hivyo kama 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 huwezi kupata ile original usiwe nayo kabisa kwanza usisemage ngoja nifanye cha muda fanya vizuri kabisa na ukija sumba wanga huyo ndugu kwa sababu yeye ameundwa unajua vile ulivyo ndivyo Mungu anakupa ndio ndugu aliye na nyumba nzuri ya kuishi kuliko mtu mwingine muamini kanisani na ni mzee wa miaka 60 tulisherekea birthday yake miaka 67 juzi wiki iliyopita miaka 67 na watu wanasema mzee anajenga hiyo nyumba ya nini? Yaani umri na nyumba aliyojenga. Lakini yeye hajari umri. <laughs> Ye anaishi sawasawa na imani ndani yake. Hanaga vitu vya ovyo, ovyo. Ni, ni kakake na Gamarieli. Huyo mzee yuko vizuri neno la Mungu. Ndiye msomaji kuliko hata pengine pasta. Yaani ni msomaji wa neno ndugu anafahamu ndiye mtu pekee sumbanga aliyevunja rekodi kwa kufunga hata mimi sijawahi kufunga siku hizo alishawahi kufunga siku ishirini sio za utani usijaribu isipokuwa Mungu akwambie sisi nabii ametushauri ni ngapi hizo ni za wewe kujito Mungu akisema funga ndiye hakunaga idadi na nabii anasema siku ukisikia hiyo ya Mungu kusema funga yenye husiki njaa siku ukisikia njaa anasema fungua ndio siku ya kufungua Yesu alifunga siku arobaini bila njaa hiyo ndio ya Mungu siku ile amesikia njaa ilikuwa ndio afungue na nabii ametuambia hivyo hivyo kwamba Mungu akitaka kufungue ni pale siku utaisikia utaisikia njaa lakini si ukasema Mungu ameniambia ni funga afu njaa inakutesa tutakwambia we kula tutakwambia we umekosea ndugu sisi nabii ametushauri mwisho ni siku moja au siku mbili mwisho siku tatu. Usianze kutuambia siku 30. Nimefunga siku 30 kwa sababu nashindwa hata kutembea. Utakuwa umekosea wewe. Mungu atujalie sana. Tunashukuru. Bwana atujalie sana. Kwa hiyo huyo mzee inampenda kwa sababu ana misimamo yake. Ni mzee wa imani. Kipindi fulani aliugua sana, anaugua nini ile kichomi cha kuchoma sindano kwenye mishipa kila wakati baadaye eh nini ndio 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 vichomi hivyo ndio baadaye akasema mm, mm, siwezi kuteswa hivyo mimi sio kibaraka wa shetani siwezi kuishi kwa sindano akapiga magota kaomba sana kuthibitisha shetani sitachoma sindano alafu siogopi kufa kwa maana we unanitishia kufa akasimama hivyo na kweli kikapiga 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 mpaka mchungaji akaweka watu wa kumlinda ndugu sija kaondoka lakini baadaye mpaka leo kwa hiyo inategemea wewe unavyoweza kumkamata Mungu kwa neno ukaishi kwa neno la Mungu bila kumogopa shetani tunapaswa tuwe na maono ya jinsi hiyo usiwazage vitu negative mm -mm. Hivi nikikwambia ndugu gari hii jaribisha uendeshe. Wasa, yani siwezi mchungaji. La, la, la. Yani siwezi. Yani gari, yani siwezi. Yani nasikia ni gumu. Maana kuna kataa. Maana huko tayari. Yani umeshindwa moja kwa moja. Sasa wengi tunafanyaga hivyo tunakosea. Chochote unacho tamani uwe nacho. Usisemage siwezi. Hilo neno lisiwepo kwa mwaminio. Tunaweza mambo yote kwake yeye haleluya atupae kushinda na yaweza mambo yote kwake yeye anipae kushinda yote sio baadhi yote muamini ndio mtu bora kuliko wote duniani muamini ndio mtu bora una vitu vya maana kukiwa na chochote cha maana ni cha muaminio hasa huyo mzee akifika mahali kwenye nini hivi vigenge vya, vya, vya matunda anamwambia yule mzee matunda E, tikiti bora kuliko yote iko hapa. Yuko hivyo. Ananuaga tikiti lo bora. Asa kwani ninunue kibaya na bora ni vya nani? Ni mtu gani aliye bora zaidi ya mwaminio wa malaikini? Kwa hiyo fanya vitu bora kwa levo ulionayo wakati huo. Vitu bora kwa levo itakayoendelea. Vitu bora kwa levo inaende. Tunapaswa kuwa na vitu bora. Jina la Bwana barikiwe sana.
kuwa 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 muamini sijasiri Mungu anapenda watu wa jinsia. Unapomsikiaga karibu na Joshua na bana anasema yeye hamjawajua. Asa karibu alikuwa mfupi wa kimo. Na namaanisha Joshua, alikuwa mfupi wa kimo. Kakajitu ka, tu kadogo kadogo lakini alikuwa na mambo. Anasema ilikuwa kwa kwa hakaonekani vizuri mbele za Waisraeli na kana machachari kwa imani. Asa alikuwa anatafuta mahali penye mwinuko penye kakilima ndio anasimama. Afa anajipiga kifua. Asa tunaweza na zaidi ya kuweza. Sisi ni washindi na zaidi ya washindi. Paka Mungu akampenda. Bwana tujalie sana. Kwa hiyo wapendwa, iko jinsi hiyo. Kama huwezi kufikia weka ngazi, panda juu, ufikie hicho kitu na Mungu ataheshimu jambo hilo. Mungu wabariki sana. Usi, usikubali hali mbaya. Sasa hizi waamini walio wengi wana hali mbaya za kiroho. Afu wamepuuza. Shetani amekuteka mahali fulani ameminya mkondo wa maombi nchi kuomba akisha uwa mkondo wa maombi amekuua vizuri usikubali hilo jambo akisha minya mkondo wa maombi anaminya usisome neno ataminya ibada zinakuwa za kawaida kwako usalisha minya mkondo wa maombi atakufungulia mkondo mwingine kuangalia tv muda wote kuangalia simu yako muda wote kuangalia runinga yako muda wote laptop yako muda wote vitu vibaya na vichafu kwa sababu alisha kuminyia kule anapominya kule anafungua mkondo mwingine na anakuwa amekuteka angalia kwenye maisha yako nini kimechukua muda wako mwingi katika mambo ya, ya, ya kushughulikia ya moyoni utakuta pengeni simu yako utakuta pengeni mke wako utakuta pengeni mme wako chochote kilicho mbele zaidi ya Mungu ni sanamu kwako na hicho ndicho kinafanya uwe Mkristo wa kawaida unapokuwa Mkristo wa kawaida utahalalisha mambo yasiyo halali na mtu akiyakemea unamuona ni mbaya na mtu akitaka kukosoa unakuwa dhidi yake na uko anakufanyia mambo yani mtu anayekushauri anayekushauri mambo ya Mungu unamchukia si unajua tu huyo ni shetani Eh? Unajua ampunge sema yeye mwe ndugu dada nashukuru. Yaani kwa napotea nashukuru. Lakini baada yako namjengea kinyongo. Nani amekwambia? Aliponiona nilikuwa nimevaa gauni gani? Nimevaa shati gani? Niambie aliyekwambia ni nani? Kwani kwenye ujumbe tunavyao shahidi? Ujumbe shahidi ni we mwenyewe. Na Mungu akiwa ndiye shahidi mkuu. Ukiniambia hapana nachukua hapana yako. Alafu itakunyonga hiyo kama ni kama ni kwa afu na sani hapana utajinyonga mwenyewe. Ni afadhali tuwe waaminifu. Leo watu wengi sisemi wachache. Watu wengi kwenye ujumbe wanaishi kwa mazoea. Kabisa. Ndugu anaishi ovyo, dada anaishi ovyo na meza bwana inaendelea wala. Na na amefanya uzinzi. Um, na unashangaa uzinzi amefanya mwaka mzima na ni ndugu bwana kubariki bwana kubariki ni atakuja atubia hilo baada ya mwaka mmoja nusu ndio tena kwa kubainishwa ndio inaonekana na hapa nataka chenge chenge kama anateza kama kambale na akikamatika na oh, sasa samani mchungaji wewe ni samee tu niombeeni ni kweli niitereza eh hero mbona hero imekuonea vibaya sana kwenye message tusiwe hivyo kwanza kuketishwa kwenye kikao uzinzi ni vitu duni kwa muamini wa ujumbe wa saa ni duni sana ni duni usiketishwe vikao vya uzinzi hicho kitu ni duni ni maisha machafu kama ya uchawi kwa roho ya uzinzi ni katiri sana inafanyaga uwe na kiburi kwa mambo ya Mungu alafu uwe muongo ulikuwa wapi ah nilikuwa kwa ndugu fulani na nini na nini na nini simu yako unaanza kuweka password kila sehemu Yaani unakuwa 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 ovyo. Yaani sehemu zote kwa ovyo. Na mjanja mjanja na wakikosoka neno na unatafuta neno jingine. Na unakuwa mjuvi wa maandiko ili kuficha ile hali yako. Shetani atakuwa amekutawala vibaya. Usiruhusu hiyo hali. Kwa sababu kitu namba moja kinachomuondoaga roho mtakatifu kanisani au kwa mtu ni uzinzi. Uzinzi ulimuondoa Adam na Hawa Edeni uliwatenganisha Mungu na mwanadamu uzinzi 
Uzinzi Mungu aliteketeza Sodoma na Gomora. Uzinzi. Uzinzi Mungu alipiga miaka mitatu na nusu kwa njaa siku za Elia. Uzinzi. Maisha machafu Mungu ajaye kuyavumilia. Muwe watakatifu kama Mungu alivyomkamilifu. Au alivyomtakatifu. Jina Bwana barikiwe sana. Na muwe wakamilifu kama Mungu alivyomkamilifu. Hivyo ndivyo tunapaswa tuishi. Ishi kwa hofu peke yako. Kwani hakuna mtu aliye kuvuta kamba kuamini ujumbe. Ni wewe unakuja kwa hiari yako mwenyewe. Hivyo jihurumie wewe mwenyewe. Kuna lugha fulani ya ulimwengu ya kidini inayosema kwani nana ananiona unafanya mambo unajua shemasi ya kuoni mchungaji ya kuoni na hakuna naye kuona ni mwenyewe peke yako At, sasa nitaani kwambia leo ambaye wana kuona tuacha hata na Mungu anayekuonaga ni we mwenyewe kwa mshirika wetu namba moja anayekuonaga ni we mwenyewe <laughs> Kwa ukisema wanioni nitasema tunakuona kwa nini wewe ni mmoja wetu unamuona una, una unajiona una wewe mwenyewe wewe unamuona unamuona una huyo wewe kwa hiyo mshirika wetu anamuona huyo mwingine kwa kwa lugha nyingine we namba moja ambaye hamwamini mwenzake ni wewe mwenyewe kwa unatembea unajijua wewe sio muamini mzuri wewe mwenyewe haina haja ya shahidi mwingine shahidi ni wewe mwenyewe Kwani kwa hiyo unampumbaza nani? <laughs> Kwenye message unampumbaza nani? Nikikuuliza ndugu hivi na hivi ukasema hapana we mwenyewe unaona ulivyo yani we mwenyewe unaona usivyo mwaminifu. Wewe mwe mwenyewe. Na maombi yako hayatasikiwa. Tukiomba huku tunahukumiwa hatuna ujasiri. Na tuyaombayo tujua hatutapata kwa sababu mioyo yetu imetuhukumu na kitu kitubu na tukaweka sawa na tukaomba mioyo yetu haihukumiwi tuna ujasiri kwa Mungu hata tukiomba twajua tunapata tunayaomba jina la Bwana barikiwe sana jihurumie mwenyewe Mungu atusaidie sana nikabu namaliza mchungaji nisamee kidogo naona muda umeenda alama ya mnyama tusome hapo kwenye ujumbe alama ya mnyama aya 162 nanyo protestant ambapo leo sasa tujiite sisi waamini wa ujumbe mnaokaa kule melala fofofo Mkisoma gazeti la mapenzi badala ya Biblia yenu. Mkiangalia YouTube, mkiangalia Instagram, mkiangalia TikTok. Mkiangalia sio vitu gani? Badala ya kusoma Biblia, huko nje mki, mkizurura mahali fulani, kwenye namna fulani ya karamu badala ya mkutano wa maombi mahali fulani. Mkizozana ninyi kwa ninyi juu ya mambo madogo madogo, juu ya mambo madogo ya bure yasiyo na faida. Ngo unapaswa kuwa magotini mahali fulani kama unajua maana ya umilele Bwana ubariki sana Amen Marko 16 kwa nini haitendi kazi miongoni mwa waminio leo Marko 16 haitendi kazi miongoni mwa watu kwa sababu watu leo si wanyenyekevu Leo hawana mapenzi na Mungu Kavi wanaishi vyovyote vile kikubwa ni mwana ujumbe ha hatujaitiwa hivyo Kwenye ujumbe wa jinyenyekeze aya 77 hadi 75 aya 77 hadi 95 nitaruka ruka kidogo lakini kupata kitu fulani Mnajua watu wanataka nguvu ni kweli tunataka nguvu na kwa kweli hawajui nguvu ni kitu gani Mnajua kweli hawajui kinachoambatana nazo Njia ya kupanda juu ni kushuka chini daima kama unataka nguvu angalia unavyoweza kuwa mnyenyekevu ondoka tu kwenye mawazo yako yote ya kilimwengu na ujinyenyekeze mbele za Mungu ndipo una nguvu kuliko mtu anayekimbia huko na huko jengoni na kufanya makelele kukelele nyingi unaona kwa maana unaweza kujishinda mwenyewe unaweza kush... umeweza kujishinda mwenyewe kitu cha kwanza jishinde wewe mwenyewe kwa lugha nyingine jithibiti jithibiti mwenyewe Ebu niwaambie wapendwa. Hivi ni lazima useme uongo. Ukienda kwa dada mwenzako lazima usengenye. Kwa nini lazima? Kwa sababu usipo 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 usengenye na kufa. Kwa nini lazima uten, ufanye uzinzi? Kwa nini lazima? Neno linatuambia kwenye ujumbe wa saa tunaweza tukaishi juu ya dhambi. Kizazi hiki. Kizazi hiki kina dhambi hivi, ukaishi bila dhambi. 
huo uwezo uko ndani ya ujumbe alimwambia petro alimwambia yesu alimwambia petro tembea kwenye maji alitembea hakutembea na kwenye dhambi hizi za raodekia ambazo ni ngumu mara kumi kuzishinda nabii amesema maweza kutembea juu ya dhambi mwanza kutembea na msitende dhambi kabisa yani mpaka akakushangaa dada mdogo ambaye bado hujaharibu uhusiano wako ukatembea kwa bikira mpaka kuolewa kwani lazima uharibike kwani lazima uende kwa geto la mwanaume kwani lazima udanganyike kwani lazima usimame wa kutongoze kwani lazima anakuita wewe jamaa sio mjomba sio binamu unasimama kwa nini wewe dada si nini unasema shida nini ah unasema ah anakuambia visivyoeleweka chapa mwendo na bana sema kosa ulonalo ni kumsikiliza. Na wengi mnadanganyikaga hivi. Ngoja nione wanaume wetu wanadanganyaga wanawake. Nione wanavodanganyaga. Yaani hivi unaposimama ndivyo umedanganyika hivyo hivyo. Usijaribishage dhambi. Ngoja nione eti wanaume wanadanganyaga. Mimi nishasema hawezi kunidanganya. Ngoja nione kama anaweza kanidanganya. Unasikia sera zake. Hivyo ndio umeanguka hivyo. Yaani hiyo hiyo kusimama ndio umedanganyika. Hii ulivyosimama tu hivyo. Ndio umedanganyika. Anapokuzungumzia zile ni pepo za tamaa za mwili. Pepo za kizina ukiondokaga zimekuingia. Niwaambie, kwani unajaziwaje Roho Mtakatifu? Nikushawishiwa na mhubiri unasikiliza maneno umekaa unasikiliza neno la Mungu ukiondoka roho imekuingia <laughs> na, kus, na, na kutongozwa ni hivyo hivyo hiyo roho inakuingia bila we kujua kwa sababu ulisimamu ulisimamu kaisikiza jamaa katupa sera zake za tamaa katupa katupa ukishaondoka umeondoka nazo kwenye ulimwengu wa roho ni, ni roho zile ukisha kaa hivi umetulia hiyo hapo inaanza kuzunguka mara unaanza kumtafuta we mwenye kumchatisha wewe mwenye we sasa hizo roho ro inaanza kutenda kazi atakuandikia message na unaandika message na unajibu baada ya muda hamtafika hata hata wiki moja ni mbali mlisha tongozana na ulishaingia kwenye line yake mwisho naanza kusema mm, yule mkaka nataka nimshuhudie ujumbe <laughs> Na roho hiyo ilivyo vyo vyo takavotaka ifanye huwa iko tayari. Unaipelekea jumbe. Sisi tunaamini bwana masa eh unaweli bwana eh. Kwani jumbe wenyewe unasemaje? Sasa niko tayari. Kwani mnasali wapi? Unaweza kanionyesha kanisa leo? Hajapita muda eti mchungaji kuna mtu anataka ubatizo. Oh, unaolewa na mpagani kabisa kabisa. Usidanganyike. Na shida ulisimama kakutongoza afalivyo kutongoza ukahojia na ukaanza kumpa sera zako eti misimamo yako oho na yeye jamaa anafuata vile vinavyotaka shetani lugha yake ati ati Mungu amesema alikuwa anamchota na akasema ah amesema hivi na akasema oh sawa hujamjua tu Mungu alikuwa anasema hivyo kwa sababu iko hivi na hivi na hivi na akamuingizia hao akaingia line nikuulize dada yangu siku hii ya leo kwamba wewe ni mgumu sana kuliko hawa kwamba wewe unakaa kwenye kiwango sana cha ulinzi kuliko hawa hawa aliishi kwenye uwepo wa Mungu <laughs> amezungushia uwigo wa neno wewe uko raodekia <laughs> ah hadi kwamba leo unaweza ukamshinda kwa ngoja nisikie wanavodanganyaga oh. usijaribishe hiyo na bana sema kwa habari ya dhambi uwe muoga tena uwe mwoga na usijiaminagi kwenye mambo hayo hata ni sisi wa ndugu wanaume tusijiaminagi kwa mambo hayo kwamba kwani mimi hata bosi wangu wa mwanamke ah siwezi kuna nini nakana unakaa mahali pana soga za mapenzi wanawake wanaongea unaanguka mchana kwa upe sifanye hivyo kuwa kuwa mwaminifu jali uchumbe kuliko chochote Mungu abariki sana ukitaka kutembea na Mungu vizuri muweke Mungu namba moja kuwa rafiki wa Mungu chochote fununu yoyote ya dhambi ikimbie wazo tu kidogo ya dhambi kemea hivi ulijua na bena sema kama ulimpenda kwa tamaa mwanamke fulani mke wa mtu au ni binti tu ukampenda lakini humaanishi kama kumtongoza vile na kukaanza kusema 
Adera au Adelina habari za leo anasema unatongoza na baada ya sema unatongoza sasa unamsemesha nyuma ya wazo la kumpenda habari za leo umependeza leo hivyo ndio unatongoza hivyo unatongoza na baada sema madam nia yako sio nzuri ya kumsalimia ina jambo fulani nyuma hivyo unatongoza unapaswa uende magotini na usemwe Mungu nisamee hatupasi kuwa hivyo tunapaswa kuwa waaminifu bwana tujalie sana haya naamalizia hiyo moja nabii mwenye haya kwenye huo ujumbe nabii mwenye haya aya mia moja na moja na mia moja na mbili Nabii alikuwa anaita wito wa madhabahu na kaona mabinti wanakuja wengi sikiliza kasa kuwaona hawa wasichana wakija wakilia uzima mbele yao wako kwenye njia panda wao ni waathirika wa mazingira ati nini je mnatambua enyi wazee mlipokuwa wavulana wavulana wetu wana majaribio mara kumi ya yale tuliyokuwa nayo dada je unatambua kwamba binti yako ana majaribu mara kumi ya yale uliyokuwa nayo ulipokuwa msichana binti yake atakuwa na nini angalia hayo mambo picha ambazo ibilisi anachora wamama watu wazima majaribu uliyokuwa nayo kipindi hicho cha miaka ya semanini miaka ya, ya sabini semanini kuja tisini U, na leo binti yako anapokuwa miaka elfu mbili na kumi ishirini ni mara kumi ya yale majaribu uliyopitia wao wewe uliishi kipindi cha sinema iko moja tu kijijini mahali fulani na inakuja mara moja kwa mwaka au kwa nini na ina picha pengine chafu au ina picha pengine hata nafuu alikuwa anatembeza wengine za Yesu na nini lakini pengine kwa ni picha fulani tu ni ilikuwa wanapiga marufuku msiende pengine mkoa Pentecoste msiangalie vitu kama hivyo na pengine katika mji fulani kulikuwa na sehemu mbalimbali za kuangalia video vya, vya mambo fulani ya mizaha na maigizo ya ovyo ovyo nusura wako uchi ilikuwa unakataza una, wanakataza na wewe pengine unakataza na watoto wengine lakini leo binti yako yuko na smartphone nyumbani hizo picha za huko nje sasa ziko chumbani mwake na yuko peke yake na anabofia na wamekuandikia au wamekusemea msemo tumekufungulia ulimwengu uwe kile unachotaka kuwa na hawajakuficha kama tu danganyifu wa sigara walivyofanya wameandika kwa sigara onyo sigara uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako lakini hata hivyo viwanda vimeruhusiwa kufanya ili watoze kodi kwa taifa linakubali litoze kodi huku watu wake wanauawa umeshaona ndivyo leo shetani anafungulia vitu vya dunia au anasema tumekufungulia dunia uwe kile unachotaka kuwa afu wameweka ukimbaka mwanamke au ni binti au nani miaka 30 imeegemea upande mmoja haijabalance hiyo sheria haijabalance itakuwa ibalance na aliyesababisha amevaa nguo chafu tupu anatembea wazi na mwanaume aliyeumbwa yuko timamu lazima afanye jambo fulani afu afungwe miaka 30 ni kufanya hivi kama ukatili fulani nguruwe uliyemwacha wiki nzima hajala kitu afu nasogeza pumba afa kila um, mwazibu hiyo ni maonezi usipeleke pumba basi kwa sababu unaacha mili hiyo ya tamaa ikae barabarani wazi afatakee fanya jambo fulani afungwe miaka 30 na inaita ubakaji. Hivi ubakaji kweli ni watu wawili anambaka, watu wawili. Ubakaji ni watu kumi sasa wamemshika wengine mikono na miguu nani. Walikuwa wawili na wakatembea kutoka mahali kwenda mahali, afu wazaza sasa amembaka. Ah, ah. Walielewana. Unaona tunaishi ulimwengu wa jinsi hiyo, lakini pamoja nayo Mkristo unapaswa uishi juu ya vitu vyote kama hivyo. Sisi ni watu bora sana. Hamjajua tu wewe ni mtu wa thamani sana. Na umehubiri ujumbe huo wamesha uweka kwenye kwenye mtandao mteule mwanadamu mteule ni mtu wa thamani sana. Ungewazia Yesu Kristo akifanya vitu vya ovyo. Yesu Kristo ile roho yake sasa iko ndani yetu. Itaishi kama ye alivyoishi. Maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu pamoja na wanadamu tunapaswa tuishi juu ya shutuma zote usikisiwe hata kukisiwa usikisiwe 
Maisha yako yawe 100% masafi. Hata majirani waseme fulani ni mwaminio. Fulani ni mwaminio. Nabii agizo la mwisho aliambiwa hivi, wafanye watu wa kuamini. Hajaishia tu kwa nabii. Ujumbe tungali nao ule ule wa nabii. Na bado tuna maisha yale yale kama wanadamu wa cha Mungu. Tunamwakilisha Branham na alikuwa mwanadamu kama sisi na huduma ni ile ile tunapaswa tuwafanye watu watu amini na kuwafanya watu wa kuamini kuna maisha unapasa uwaishie na hasa sisi wa hudumu tunaosimama mimbarani mashemasi na wahudumu tunapaswa tuwe na maisha ambayo yana ushawishi kuwaleta watu kwa Kristo hatupaswi tuwe na shutuma hata moja hata kurokezo shemas au mchungaji au mwinjilisti au mwalimu au yeyote unapaswa uishi juu ya shuti yote ukikopa deni ulipe kwa uaminifu usikisiwe maisha yoyote ya kizinzi usikisiwe jambo lolote baya unachafua ujumbe ujumbe ni msafi Tunaoweza kubeba ujumbe tuwe wasafi kama ujumbe ulivyo msafi. Makuhani wa kale walikaguliwa. Walikaguliwa, wameoga, wamevaa vizuri, wamepaka mafuta vizuri, wanahakikisha yuko safi. Ili aingie patakatifu pa. Haikutosha hivyo tu bado wakawa na lakini wakamfunga kamba mguuni. Sivyo tu wakamfunga na njuga miguni ziwe zinalia ili wajue yuko hai. Kwa aliingia kwa kuliza njuga na kamba wameshikilia. Na alikuwa wimbo wenyewe anaoimba ni mtakatifu 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 kwa Bwana. Huko anazunguka ile sanduku cho, nani meza ile nini ile ile, ile kiti cha rehema. Mtakatifu alikuwa amefundishwa kuziliza namna ya kukanyaga zilete zi, ziimbe pamoja na sauti yake. Mtakatifu 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 kwa Bwana mara tatu tatu. Mtakatifu 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 kwa Bwana. Wimbo wenyewe ni kuwa mtakatifu kwa Bwana. Hivyo walikuwa wako safi makuhani siku za ibada na siku zingine zote walikaguliwa kuingia hekaruni akiwa ana dosari hata kimaumbile popote hakuruhusiwa kwenye uji usome biblione ana kibiongo haruhusiwi ana mguu mmoja mfupi haruhusiwi amejeruhiwa popote kwenye mwili wake na jeraha popote haruhusiwi walikuwa wana wanawakagua kwenye vyumba vya siri mwili mzima na neno linasema kwa nini anasogeza moto wa Mungu mahali patakatifu anasogeza moto mtakatifu na huu ujumbe ni moto mtakatifu tunausogeza ili mpate moto mtakatifu mtu mwenye muhusika yabidi awe msafi 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 jina la Bwana barikiwe sana kuwafanya watu wa kuamini si jambo rahisi inahitaji maisha fulani ya kujitoa na kujinyima mambo fulani. Yesu mwenyewe na Bwana anasema wazia wazia Yesu. Mungu aliyevaa mwili anawaambia wanafunzi najitakasa kwa ajili yenu. Ungewazia Yesu. Yesu anahitaji kutakaswa tena. Anahitaji ajitakasa. Na Bwana anasema ni maisha aliyokuwa anatakiwa awaonyeshe. Alivyo mwaminifu kwa neno la Mungu. Anasema alikuwa na hisia za kibinadamu za kimwanaume angeweza kuoa alijinyima kwa ajili ya huduma angeweza kufanya mambo mengine ya kawaida tu kama wanadamu alijinyima njo nabi wetu nabi wetu alijiweka sawa vizuri paka wa hudumu nao ujumbe huu mpaka wa hudumu akamuliza Branham ah! ndivyo unajitoaga hivi akasema ukitaka kufanya jambo lolote la Mungu lifanye sawa sawa la sivyo usilifanye kama ni muhudumu kuwa muhudumu sawa sawa la sivyo ujihuzuru sema ushemasi umenishinda uhudumu umenishinda kwa kuwa tumejitolea kuwa wahudumu wa Mungu tunapaswa tuishi maisha yaliyo A hey! hata shetani akitusingizia watu watu waseme hapana amen mtu wa kuaminika kuliko wote ni pasta Mtaneta kwa aminika kuliko wote ni shemasi na viongozi wengine wote tunapaswa tuaminike kuliko kiasi kwamba hata mshirika 
Pengine una kahera fulani ungetaka uweke. Unaamini viongozi kwenye message hii. Unajua hata nikiweka kwa fulani. Lakini wakati mwingine inakuwa shida kwa sababu Shemasi au dhamina akikopaga inabaki ha, mahali fulani. Mahali fulani. Siwezi kusema ni wapi, lakini mahali fulani. Hata siwezi kusema ni nani. Mshirika kamtuma pasta. Unavoenda huko kijijini kwetu ukampe mama shilingi laki tatu hii haikufika wapendwa kwa mshirika sunamua umemchinja kabisa imepita muda ndugu amerudi ah samani mchungaji nafikiri utakuwa ulipitia kidogo nani hivyo ulifikisha naka ameshapiga kwa mama umepokea mzigo wapi akashuta sani mpa pasta akaenda kwa pasta samani si kama kama mzigo nani asa ah nipata shida fulani dada kwa hiyo tanani uni uniwe radhi tu nitafanya mpango fulani nitaituma sio muda mrefu ni sawa ukifanya hivyo umemuua mshirika kabisa amen sisihubiri hivyo kwamba iko hapa lakini anawapa mfano tu kwamba sisi waaminio tunapaswa tuishi maisha eh hey, si tu mchungaji na shemasi na nani sisi washirika uko mitaani watu waamini kiasi kwamba ukifungua hata kiduka watu wanaweza kawekeza hata hela hapo hawana shida na wewe yani hawana shida na wewe unaazima unarudisha unaazima unarudisha na unasema muda ule una labda nasema kuwa mwaminifu namna hiyo kama tusipokuwa tuna tusipokuwa tunawaua watu kabisa kilo kwanza tukimshuhudia maisha mazuri yenye ushuhuda ni mahubiri tosha kuliko maneno mnampenda sasa niwaambie ugonjwa tulionao wa ujumbe ni huo unamwajiri mtu kazi ndugu dada mwenzako haifanyi vile inapaswa ifanye paka unaanza kuwaza mwaminio paka tunafika mahali sasa hatuamini waminio sasa unawaza tunge mwamini nani unaanza kuamini wapagani hao hao kwa sababu wenyewe mwanza kuburuzana kwa sababu ndugu na dada kukaa kwenye kikao mnajadili pesa alizo kuzuhumu sio jambo zuri. Mwisho wa siku unaona utamwangusha hata imana sana ndugu. Tufanye vikale ka kitu ukaache tu. Ukaache tu ndugu. Yeye yeah, mimi hata kwa moyo mweupe na nimeona tu nani. Kwa sababu umeona ut, utamkosesha kitu fulani. Unaamua kuacha. Kwa sababu ukimdai anasema sababu ambayo hata haipo. Mtoto ameugua huko mbele na huko nyuma hata vihusiane. Sasa unajua ni kwa nimeuguliwa mtoto sio na nini? Hata sio sababu. Unaanza utafuta sababu. Na baada anasema ukikopa deni na unaona muda unapita nani? Nenda mwenyewe kabla hujadaiwa. Anasema ukidaiwa ni dhambi. Nenda kajieleze na umwambie imetokea adha gani? tuwe waaminifu ili tuaminiane sisi kwa sisi na pia ili tusaidiane maisha tunaweza kusaidiana maisha kwa kupeana kazi ndogo ndogo tunaposubiri kunyakuliwa kama na uwezo na kishughuli fulani nataka ndugu waaminio wenzangu tufanye nao ili tushe maisha muda kidogo tunaposubiri kunyakuliwa maisha yenyewe ni mafupi hivi si tu, tu, tuchangiane wewe unisaidie kuwa mwaminifu tuzalishe tukizalisha vizuri na wewe utapata sehemu yake na mambo yataenda tunapaswa tuwe hivyo kwa sababu watu walio bora ni waaminio tunapaswa tuwe bora hebu Mungu na tusaidie tuache kabisa mambo ya ovyo kwenye message tunataraji kuwa na wadada wazuri na wandugu wazuri Bwana Yesu abariki ni kwa na wasalimia kwa salamu hii Mungu wabariki sana. Karibu pasta.